గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి ప్రెస్ వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చింది టైము కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి మీరు 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 అలా ఊపితే ఇప్పుడు ఎట్లా దిగిపోవాలనిపిస్తుంది అంతేనా సూపర్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అవ్వడానికి కారణమైనటువంటి ప్రసన్న ప్రసన్నకి అంటే ఫస్ట్ కథ అక్కడ ఇందాకలా ఆయన చెప్పినట్టు ఓంకారంతో మొదలైందన్నట్టు ఈ కథకి ఓంకారం చుట్టిన ప్రసన్నకి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఆయనకి ఎప్పుడు పక్కనే నిలబడిన మరొక రైటర్ సాయి కృష్ణకి మీకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను బిఎఫ్ సాయి కృష్ణకి ఆ తర్వాత ఈ కథ మా సాయి కృష్ణ గారు సార్ సార్ రచన సాయి కృష్ణ ఇందా నువ్వురా ఇందా టెన్షన్లో మర్చిపోయాను మా సాయి కృష్ణ గారు మా గురువు గారు డే వన్ నుంచి నాకు అన్నీ నేర్పించి ఇండస్ట్రీలో మంచి చెడులు కానీ బిహేవియర్ కానీ రైటింగ్ కానీ ప్రతిదీ నేర్పించి నన్ను చెక్కుతున్న మనిషి శిల్పం ఎవడు ఉన్నాడంటే ఈయనే ఈయన వల్లే ఏమండి ఆయన రియాక్షన్ ఇంటికి వెళ్ళకి ఇస్తాడు సార్ ఆఫ్టర్ రెండు అండ్ ఆయనకి ప్రత్యేక ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు అండ్ స్టేజ్ మీద కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి మళ్ళీ తినాదరావు గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే కొంచెం ఉంటుంది సార్ మరి ఆ తర్వాత మరి రాసిన కథ వినడానికి ఫస్ట్ టైం ఇచ్చిన మా వివేక్ కూచుబట్ల గారికి అంటే విశ్వ గారు ఫస్ట్ విన్నల ముందు వివేక్ గారు విన్నారు విని ఈ సినిమా చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వివేక్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత దీన్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్లారంటే ఆయన మా మాస్ మహారాజ్ గారే తీసుకెళ్లారు అప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా టెన్షన్ అంతా అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఈయన ఓకే చేస్తే మన బండి పట్టాలి ఎక్కువది లేదంటే మళ్ళీ ముందుకే మళ్ళీ ఇంకో ఓంకారం చుట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి అప్పుడు మాస్ మహారాజ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పడంతో ఆయన అబ్బాయి ఓంకారం కో శ్రీ యాడ్ చేసేద్దాం అని చెప్పి శ్రీకారం చుట్టారు ఈ ప్రాజెక్టు ఓంకారం ప్రసన్నలు అయితే శ్రీకారం చుట్టింది ఎవరంటే మా మాస్ మహారాజ్ ఏదో బాగున్నట్టుంది అప్పుడు అంతేనా అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి ఎవరయ్యా మరి సార్కి సరి అయిన జోడి ఉండాలి కదా నేను శ్రీకారం చుట్టేస్తే సరిపోద్దా మరొక స్త్రీ కావాలి కదా అంటే ఇంకో స్త్రీ యాడ్ అయింది చాలా ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి చెప్పనా మరి మామూలు స్త్రీ కాదండి ఈరోజు చూస్తుంటే నేను నుంచి నలభై థియేటర్లు తిరిగాను సార్ ఈ వారంలో ఎక్కడ చూసిన అసలు ఒక విచిత్ర ఒకే కామన్ డైలాగ్ ఏంటంటే సార్ అమ్మాయి పల్సర్ బైక్ సాంగ్లో చీర ఎత్తి కట్టింది సార్ అంటున్నారు అందరూ ఎన్నాళ్ళైంది సార్ ఈరోజు చీర ఎత్తి కట్టి దుమ్ము ర్యాక్ కొట్టాడో అలా ర్యాక్ కొట్టింది సార్ అని అంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళా నిజంగా నాకు ఆ రోజు లొకేషన్ విషయం గుర్తుకొచ్చింది పాపం చీర కట్టుకొని వచ్చింది ఇదేమో మాస్ బీట్ సాంగ్ నేను ఇది ఎలా డ్యాన్స్ చేయాలి ఈ చీరతో ఇదంతా కంఫర్ట్ లేదు అది ఎత్తికట్టే అన్న లేపి దోపిది అంతే ఇంకా ఆ దోపుడు దోపుడు దుమ్ము ర్యాక్ కూడా వేస్తుంది మొత్తం అంతా సో శ్రీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన వ్యక్తి మా భీమ్ శిశిరాలియో ఈరోజు ఈ సినిమాకి ఒక ఊపు తీసుకొచ్చిందంటే ఆయన పాటలే ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి గుర్తింపు అంటే జనాల్లో అబ్బా ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలరా అన్న ఒక వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది చూసారా ఆ వేవ్ని తీసుకొచ్చింది ఏదైనా ఉందంటే 
మా భీమ్స్ ఇస్రాయల్ యూజ్ చేసిన సాంగ్సే అద్భుతంగా ఎర్రకొట్టాడు మామూలు ఎర్రకోట్ల ఈ సందర్భంగా ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పాలి మేము వైజాగ్ వెళ్ళి మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్కి వెళ్తే అంటే ఇది మా మాస్టర్ మహారాజ్ కూడా రిలేటెడ్ కాబట్టి చెప్తున్నా వెళ్తే నాలుగు పాటలకు చేయాలి అప్పటికి నాలుగు పాటల సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక ఎనిమిది రెడీ చేసాం ఒక టూ డేస్లో రెడీ చేసిన తర్వాత రవి గారికి ఫోన్ చేసి సార్ రెడీ అంటే రెండు రోజుల్లో రెడీ అబ్బా మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఒకటి వచ్చాను అన్నారు వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత ఆఫీసులో కూర్చున్నాం మామూలుగా ఆయన పేడ ఆయన పట్టుకొని వచ్చాడు సార్ ఏమో ఆయన వాటర్ బాటిల్ ఆయన పట్టుకొని కూర్చున్నారు నేను మాత్రం వెళ్ళకదా కోరస్ ఇవ్వడానికి రెడీగా కూర్చున్నా ఎనిమిది ఒక్కొక్కటి వినిపిస్తూ ఉన్నాం సిచ్యువేషన్ చెప్తూ ఇది ఓకే ఇది ఓకే అంటున్నారు రవి గారు ఇదేంటో నాలుగే అన్నాలు కదా ఇది ఓకే అని ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఎనిమిది అని ఇచ్చారు ఏంటి అనిపించింది ఇప్పుడు ఎనిమిదిలో మనకు కావాల్సింది నాలుగే అప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అగ్ని పరీక్ష ఈ ఎనిమిదిలో కావాల్సినవి నాలుగే అంటే అప్పటికి నాలుగు సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మిగిలిన సిచ్యువేషన్స్ యాడ్ అయ్యాయి అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇంక ఏం చేయాలి దా సార్ ఏమో సింపుల్గా ఎనిమిది పోనే నాలుగు సెలెక్ట్ చేసేయండి అని నిలిపారు ఇప్పుడు ఆ ఎనిమిదిలో నాలుగు సెలెక్ట్ చేయాలి అప్పుడు భీమ్స్ స్ట్రాంగ్గా డెసిషన్ తీసుకున్నాడు సార్ ఇది బాగుంటుంది ఇది బాగుంటుంది నిజంగా అవే రోజు పెద్ద హిట్లు అయిపోయినాయి అద్భుతమైన సాంగ్స్ ఎరక్కొట్టి సో భీమ్స్ థియేటర్లు ఎవరు కూర్చోట్లేదు సూపర్ అసలు దాని తర్వాత మా కెమెరామెన్ కార్తీక్ ఘట్టమనేని అసలు అంటే ఆయన ఎప్పుడు రాడు ఫంక్షన్స్కి అది ప్రాబ్లం సో రవితేజ గారు ఎప్పుడు కూడా భీమ్స్కి సిగ్ ఎక్కువ భీమ్స్ సిగ్ ఎక్కువ అంటారు కానీ సిగ్గు భీమ్స్కి కాదు మా కార్తీక్ ఎక్కువ ఎందుకంటే పాపం భీమ్స్ ఫంక్షన్ అనగానే రెడ్ టీషర్ట్ వేసుకుని మ్యాచింగ్ షూ కొనుక్కోవడం గెలిపాడు సాయంత్రం షూ కొనుక్కోని వచ్చాడు మా కార్తీక్ ఘట్టం నేను అసలు అంటే ఎంత సూపర్ డిఓపీ అంటే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారితో ఆయన ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్తో మాట్లాడుతూ ఈ కళ అంటే ప్రతి డిఓపీ చేసిన పని చేసే పనులే ఇవన్నీ నేను ఈయన ఆయన అంటది కానీ బట్ కానీ అతను తీసుకున్న టోటల్ విజువల్ కోసం ఆయన తీసుకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా ఎంత కాదు అంటే ఒక డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు ఒక కెమెరామెన్ సపోర్టివ్గా ఉండాలి అప్పుడే ఆ సీన్ బాగా వస్తుంది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్టివ్గా నిలబడిన వ్యక్తి మా కార్తీక్ ఘట్టం నేను ఎరక్ కొట్టాడు ఫోటోగ్రఫీ అసలు మామూలుగా లేదు సో కార్తీక్ ఇక్కడ లేవు కానీ బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తావు కాబట్టి నీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను ఆ తర్వాత మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్ర గారు నాగేంద్ర గారితో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు మూడు ఫంక్షన్లు కదా ప్రతి ఫంక్షన్లో మాట్లాడే అందరి గురించి చెప్పిన ఆ గురించి మర్చిపోయాడు ఈరోజు కూడా మర్చిపోయాడు ఆ విషయం ఆ చెప్తున్నాడు రోజును అయ్యో మిమ్మల్ని మర్చిపోయాడు సార్ అని ఫోన్ చేసి చెప్తున్నాడు ఈరోజు కూడా మర్చిపోయాడు సో ఎలియో అంటే నాగేంద్ర గారు ఆర్ట్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందాక నేను చెప్దాం అనుకున్నది మీరు చెప్పేశారు ఎక్కడ కూడా సినిమా మొత్తం సెట్సే ఈ సినిమా కానీ ఏది సెట్లా కనిపించదు అంత రియాలిటీకి దగ్గరగా అంత న్యాచురల్గా సెట్స్ వేసారు అసలు ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా హార్డ్ వర్కరు జనరల్గా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రజెంట్స్ తక్కువ ఉంటుంది లొకేషన్స్లో కానీ ఆయన మాత్రం ప్రజెన్సే ఎక్కువ ఉంటుంది సో నాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు స్కూల్లో బాగా అటెండెన్స్ చేయించుకున్నట్టున్నారు అందువల్ల అది అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది సో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నాగేంద్ర గారు ఇంకా అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇంకా డైలాగ్స్ రాసుకుంటూ పాటలు చేసుకుంటూ సెట్లు వేసుకుంటూ ఇలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఈ జర్నీలో ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోగానే సారీ ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు ఈ విలన్ ఎవరు కావాలి స్టైలిష్ విలన్ కావాలి సూట్ వేస్తే హీరోలు సూపర్ హీరోలాగా ఉండాలి అలాంటి విలన్ కావాలన్నప్పుడు జయరామ్ గారు జయరామ్ గారిని కానీ అప్రోచ్ అయ్యి సో నిజంగా ఆయన అప్రోచ్ అయిన రోజు ఆయన ఒక చిన్న త్రీ ఫోర్త్ షార్ట్ వేసుకొని జోబులో చేయి పెట్టుకొని ఇలా నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన మేము ఈయన ఏంటి రో బాబు ఈయన విలన్ ఏంటి ఈయన హీరోలాగా ఉన్నారు అని అనుకున్నాం కానీ సినిమాలో స్టైలిష్ విలన్ అన్న పేరు తెచ్చుకున్నారు అద్భుతంగా నటించారు ఇకపోతే అందరూ అలాగే మా శ్రీ విష్ణు చాలా థ్యాంక్ యూ సూపర్ క్యారెక్టర్ చేశాడు అలాగే ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి కట్టి ఫేసుకుంటూనే ఉన్నాడు స్టోరీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక కట్టి అలా పరిస్థితి ఉంచాడు భయం ఆయనకి తొత్తర మళ్ళీ క్యారెక్టర్ ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తామని ముందే కట్టి ఫేసేస్తాడు సో తన పేరు మళ్ళీ మంచి మర్చిపోతామని ఉదయం నుంచి ఇందాక నుంచి కూడా కంగారు పడుతున్నాడు అలా ప్రవీణ్ చాలా థ్యాంక్ యూ ప్రవీణ్ అండ్ అలాగే రావు రమేష్ గారు మా ప్రతి సినిమాలో రావు రమేష్ గారు ట్రాక్ ఒక
వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా సరే ఒక విషయం నేను థియేటర్లో ఒక్కొక్కరి ఫీడ్బ్యాక్ కదా నేను విన్న ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్లు చెప్తా సార్ సినిమాలో పెద్ద మ్యాజిక్ ఏం చేశారు తెలుసా ఫార్ములా ప్రకారం వెళ్ళారు అమ్మ ఇక్కడ ఏదో తేడా కొడుతున్నారు కానీ ఇద్దరిని దించేస్తున్నారు సార్ అన్నారు ఎవరిని రావురా బెచ్చి గారు లాజీ గారిని అలాగే సినిమా ఫస్ట్ రీల్ నుండి లాస్ట్ రీల్ వరకు ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందని వీళ్ళిద్దరిని కొడు వీళ్ళిద్దరు దాన్ని లేపుతున్నారు సార్ అన్నారు అంటే అది మామూలు విషయం అండి ఆ ట్రాక్ రేసిన రైటర్ ఎంత గొప్పోడు ఆ ట్రాక్ లేక చేసిన రావు రమేష్ గారు ఆది గారు నిలబెట్టారంటే మామూలు విషయం కాదు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఈ సినిమాలో మెయిన్ ఫాదర్స్ క్యారెక్టర్లు చేసినటువంటి సచిన్ ఖడేకర్ గారికి అలాగే మా మరొక ఫాదర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్ యాక్ట్ చేసిన తనికల్ భరణి గారికి అలాగే తులసి గారికి సిస్టర్ క్యారెక్టర్ చేసిన ఆమెకి అందరికీ కూడా ఆర్టిస్టులందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత ఫస్ట్ సిటీలో అవగానే రస్ వచ్చి పడిపోయింది ఎక్కడ ఎడిట్ రూమ్లో అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు మావాడు ప్రవీణ్ పూడి ఎడిట్ రూమ్ ఈయన పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ రష్ ఇలా చూసేసుకొని అక్కడే చెప్పేస్తాడు సినిమా గురించి ఏదేంటి ఇది రీషూటా ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఏం ప్రాబ్లం లేదా ఇలాంటివన్నీ ముందు ఎవరైనా క్రిటిక్ ఉన్నాడంటే ఆయనే ఫస్ట్ సో అక్కడ మొదలై ఈ సినిమా లాస్ట్ వరకు కూడా ఎడిటింగ్ రూమ్లో పోరాడినటువంటి ఎడిటర్కి ప్రవీణ్ పుడికి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి ప్రతిరోజు కూడా ప్రోగ్రామ్ను ఫాలో అవుతారు మా మేనేజర్లు రాజు గారు మామూలు కాదు ఆయన వచ్చాక మా పీపుల్ మీడియాలో నలుగురు అమ్మాయిలని అపాయింట్ చేశారు ఆయన గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ సో ఎక్కువ టైం ఆయన నాకు తెలిసి గర్ల్స్తోనే స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏమని అంటే అదే నా ఎనర్జీ అంటాడు ఆయన సో ఆయనకు అద్భుతమైన బట్టలు ఉన్నారండి ఓయ్ రమణ గారు శేఖరు నరేష్ శంకరు ఇంకా చాలా హార్డ్ వర్క్ ఎందుకంటే నేను జనరల్గా అందరితో కలిసి ఉంటాను కాబట్టి అందరు బాధలు నాకు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళందరికీ కూడా అందరికీ బాధలే పాపం నాకు ఆ బ్యాక్ స్టోరీస్ చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్ని బ్యాక్ స్టోరీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నరేష్ ఎస్పెషల్లీ తనకు పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి అంత ప్రాబ్లము వెనక ఉంటున్నా సరే అది ఎక్కడ బయట పెట్టకుండా ప్రోగ్రామ్ని ఫాలో అవుతూ అంత చక్కగా హ్యాండిల్ చేసినటువంటి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్స్ అందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను అలాగే కాస్ట్యూమ్స్ మా మోహన్ గారు అసలు ఎలా అంటే సాంగ్స్కి ఒక్కొక్క సాంగ్కి వంద వేసి మంది డ్యాన్సర్లు పెట్టేసేవాళ్ళు వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ రెడీ చేయడం అలాగే మా కార్తీ గతం నేనతో వర్క్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు మరి దబిడి ఇవిడే ప్రతిసారి కూడా ఆట ఆయన్ని తీసుకెళ్ళిపోవాడు లొకేషన్కి ఇగో ఈ గోడకి కలర్ వేస్తున్నాం నేను తర్వాత ఆ లైట్ వేస్తా ఈ కలర్ కావాలి అని చెప్పి మ్యాచింగ్ చేస్తూ ఆయన చాలా ఇబ్బంది పెట్టినా సరే ఆయన ఆయన టీం అంతా కూడా ఎవరైతే మిగిలిన మీ టీం అంత ఉన్నారో మీ అందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ ఎలా చేస్తాను అలాగే మా శ్రీని గారు మేకప్ చీఫ్ శ్రీని గారు మేకప్ చీఫ్ శ్రీని గారు అంటే ఆయన పోస్ట్ ఓన్లీ మేకప్ చీఫ్ కాదు ఇంకా పెద్ద పోస్టే ధమాకాకు ఉంటుంది ఆయనది ఎందుకంటే మేకప్ చీప్ ఎప్పుడు లొకేషన్కి వచ్చాక కానీ ఆయన పాత్ర లొకేషన్కి వచ్చాక కాదు లొకేషన్ రాకముందే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఆ క్యారెక్టర్ స్టోరీ సిట్టింగ్స్లో కూర్చొని స్టో సారీ స్టోరీ విని ఆయన కూడా ఫస్ట్ టైం ఆఫీస్లో ప్రసన్న గారు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు విని ఆయన మొహంలో ఒక గ్లో అదిరిపోయిందండి ఇది కదండి ఈ సినిమా చేయాల్సింది అని ఫస్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మా శ్రీని గారు సో శ్రీనన్న శ్రీనన్న సో అలా ఎంకరేజ్ చేసి ప్రతిసారి ప్రతి షెడ్యూల్కి ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు ప్రతి షెడ్యూల్ కూడా అదే వచ్చి మీ ముందు షెడ్యూల్ది ఎడిటింగ్ చేశారా ఎలా వచ్చిందండి బాగుందా అదిరిపోయిందా మీరు సాటిస్ఫైడా మీరు సాటిస్ఫైడా అని అలా రెండు మూడు సార్లు అడిగితే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఈయన ప్రతిసారి మీరు సాటిస్ఫైడా మీరు సాటిస్ఫైడ్ అని అడుగుతున్నాడు అంటే పంపిస్తే రవితేజ గారికి అన్నీ చేర్చేస్తున్నాడు ఏంటి అని డౌట్ వచ్చింది అంటే మా రవితేజ గారిలో ఉన్న గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే ఫైట్ చేస్తారు చేయరని నేను అంట్లా కానీ ఎదుటి మనిషి కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడంటే మాత్రం వదిలేస్తారు ఎదుటి మనిషిలో కాన్ఫిడెన్స్ ఆయన కనబడకపోతే మాత్రం దాని గురించి ఫైట్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ వీళ్ళకి ఎంతవరకు ఉన్నాయని చెప్పి రవితేజ గారు ఏమైనా టెస్ట్ చేస్తున్నారా చీని గారిని పంపించి ఇలాంటి వన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ నాకు కానీ ఏ రోజు కూడా ప్రతి షెడ్యూల్ కూడా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి షెడ్యూల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చాం కాబట్టి శ్రీని గారికి ఎప్పుడు కూడా నేను కాన్ఫిడెంట్గానే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చా సో అలాగా తన
దాన్ని స్టెప్ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి కృషి చేసినటువంటి సీని గారికి వాళ్ళ టీం అందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను అలాగే అలాగే ఇంకెవరున్నారు మెయిన్ మా లిరిక్ రైటర్స్ లిరిక్ రైటర్స్ మామూలు కాదు శ్యామ్ గారు సూపర్ సార్ మీరు నేను ఆయన వెర్షన్ ఫస్ట్ వెర్షన్ రాసి వినిపించగానే నాకు రవితేజ గారికి కొన్ని పదాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అబ్బాయి ఒకటి ఆయన మేసం రెండు ఆయన చెస్ట్ అది ఎకరాలు రెండు ఎకరాలు చెస్ట్ వెడల్పోయింది అని లిరిక్ రైటర్ రాస్తే నాకు రవితేజ గారికి గుర్తుకొచ్చేస్తారు మేసం మేలేశాడు అంటే మాత్రం రవితేజ గారికి గుర్తుకొచ్చేస్తారు ఇలాంటి పదాలు రాసారు ఆయన అద్భుతంగా నేను వినగానే చెప్పాను అబ్బా రవి గారి కా ఏదైతే వర్డింగ్ లిరిక్స్ ఆయనకి యాప్టో అలాంటివి రాశారండి అని చెప్పి శ్యామని నేను ఆ రోజే నేను అప్రిషియేట్ చే అప్రిషియేట్ నా అప్రిషియేషన్ పెద్ద గొప్ప కాదు కానీ బట్ కానీ అలాంటి పదాలు రా ఇచ్చినటువంటి శ్యామనకి అలాగే మా రామజోగే శాస్త్రి గారు ఈయన ఎప్పుడు నాకు ఫోన్లోనే కనెక్టివిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ప్రసన్న గారితో కూర్చుంటారు ఫోన్ కనెక్టివిటీ మాత్రం నాకు ఏంటి ఇదిగో చూడండి నేను ఇది ఇది పెట్టాను ఒకసారి వినండి సార్ మీరు అనేసి కానీ అద్భుతమైన పాటలు ఇచ్చిన ఈరోజు చూసారా ఎంత ఎంత పెద్ద హిట్లు సాంగ్స్ ఇన్ని మిలియన్స్ వ్యూస్ వచ్చాయంటే అంత మంచి లిరిక్స్ రాసిన జోగే శాస్త్రి గారికి నా మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ అండ్ సింగర్స్ సింగర్స్ విషయానికి రాబోసరికి ఫస్ట్ నాకు మంగ్లీ 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 సాంగ్ ఎరక్కొట్టేసింది ఇంకా నాకు ఆ సాంగ్ కన్నా ఎక్కువ ఆ అమ్మాయికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే రవి గారు బిల్డప్ షాట్ వచ్చినప్పుడల్లా అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి నాకు అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి ఎలా రా బాబు అని అంటువంటి ఇచ్చిందండి మామూలుగా ఇవ్వాల గిర 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 కాక డబుల్ తమాక్క అడగంటే లెగిసి ఎక్కడ కూర్చుంది అసలు అప్పుడు అన్న భీమ్స్తో భీమ్స్ ఎలా కొట్టేసావు భీమ్స్ దీన్ని పెచ్చ పెచ్చగా పడేసాయి అన్న సో ఆ థియేటర్లో అసలు రవి గారు అలా నమస్కారం పెట్టుకుని అలా ఎంటర్ అవుతుంటే ఎన్నక దగ్గర 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 మంగిలి వాయిస్ పడుతుంటే అది మామూలుగా లేదు అసలు అంత సూపర్ వాయిస్ ఇచ్చినటువంటి మంగిలి రాలేదు బట్ మంగిలి వెరీ 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 థ్యాంక్స్ టు యూ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ రిమైనింగ్ సింగర్స్ వాళ్ళకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను ఇక మా కుమ్మనన్ కుమ్మనన్ను మహేష్ బాబు గారి సినిమాలో ఆయన డైలాగు రమణ డైలాగు ఎంత ఫేమస్సో ఈ సినిమాకి రాబోసరికి అది చూసారా పేరు చెప్తే వాషింగ్ మిషన్ అంటున్నారు అది స్టోరీ సో ఆ అద్భు చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా సరే చాలా బాగా గుర్తింపు ఉన్న క్యారెక్టర్ చేశారు కుమ్మనన్ గారు మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ ఇవందరికి అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత అమెరికా నుండి ఫ్లైట్ వేసుకొని దిగారు మా విశ్వ గారు ఆయన వచ్చి అది నిజంగానే స్టోరీ విన్నారు ప్రసన్న గారు నేరేట్ చేశారు వినగానే ఎలాగో సార్ ఇట్స్ నైస్ గుడ్ నైస్ అంటే ఏంటి సార్ షూటింగ్ సగమైంది ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి ఎస్ ఇట్స్ గుడ్ నైస్ కరీ అని అంటున్నారు సో కానీ ఏంటి సార్ అసలు ఈ ప్రొడ్యూసర్ల గట్స్ నాకు తెలియదు నాకు తెలియగలుగుతా అసలు ఏం రిలీజ్ అండి ఈ సినిమా ఏం పబ్లిసిటీ అండి ఎక్కడ చూసిన ధమాక మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తే ధమాక టీవీ ఆన్ చేస్తే ధమాక గోడలు చూద్దామంటే ధమాక పోస్టర్స్ ధమాక ఛానల్ తర్వాత పోస్టర్లు ఇవ్వడం అనిసారు కానీ ధమాక పోస్టర్లు మామూలుగా లేవు అంత పబ్లిసిటీ అంటే సోషల్ మీడియా కానీ ఇంకో విధంగా కానీ ఎక్కడ చూసినా ధమాక 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 అంత పబ్లిసిటీ ఇచ్చి అంత భారీగా రిలీజ్ చేశారంటే సినిమా తీయడం ఒక ఎత్తి అయితే ఆ సినిమాని రిలీజ్ చేయడం ఇంకొక నెక్స్ట్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అది అందులో కూడా పాస్ అయిపోయారంటే దానికి కారణం కేవలం మా ప్రొడ్యూసర్స్ టైం పడుతుంది మరి టైం పడుతుంది మరి మరి ఇప్పుడు కూడా మీరు అవకాశం ఎవరా మీకు అవకాశం ఇచ్చేది ఏంటండి అవకాశాన్ని మీరు ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా ఇస్తా విశ్వయ సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ వివేక్ గారు ఏం జాన్ కెమెరా అని ఏదో డైలాగ్ పెద్ద డైలాగ్ వేసారు ఏంటి మరి పరిస్థితి చూసుకోండి ప్రపంచం చాలా చిన్నది మీరు ఆయన వినబడదేమో అనుకుంటున్నారు ఆయన ఎన్నాడు అర్థమైందా పెద్ద ఆయన ఎన్నడు మీకు వినబడలేదు 
సో ఆర్ యూ హ్యాపీ సార్ యా అది సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరికి కూడా నేను అలాగే అభిషేక్ అగర్వాల్ ఎక్కడ లేడు ఆయన కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఇంకో పెద్ద విషయం అంటే తాగే ఈయన పేరు మర్చిపోయిన కదా ఏసు మెస్ అనే ఇట్రా మరి ఈ ఏసు మెస్ అందుకే వాటర్ బాటిల్ ఇచ్చి ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు బాపం పాపం లొకేషన్లోనే కాకుండా ఆఫీసుకి కూడా ఫుడ్ పంపించి మా కడుపులు నింపాడు నిజంగా ఏసు మెస్ అండ్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను అండ్ ఎప్పటికప్పుడు మాకు అందుబాటులో ఉన్న టీమ్ ఏదైనా ఉందంటే అది పీపుల్ మీడియా స్టాఫ్ పీపుల్ మీడియా స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నారు దానికి మెయిన్ పిల్లర్ మా సుజిత్ సుజిత్ చౌదరి సుజిత్ చౌదరి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాడు మాతో పాటు ఫారెన్ కూడా వచ్చాడు సో ఎప్పుడు ఏ సమస్య ఉన్నా సరే ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతాడు ఈరోజు కూడా ఒక సమస్య టికెట్లు అడిగాను దాన్ని కూడా ఎంటర్నే రెస్పాండ్ అయ్యాడు అండ్ ఆ స్టాఫ్ అందరూ కూడా ప్రొడక్షన్ టీమ్ పిఎంఎఫ్ స్టాఫ్ అందరూ బాబు ఎప్పుడికైనా సరే జిఎస్టీలు పే చేయండి అమ్మా ఎక్కడున్నారు సో ఆ టీమ్ ఆ స్టాఫ్ అందరికి కూడా ఇంక్లూడింగ్ లేడీస్ మీకు కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను అండ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళ గురించి పాపం చాలా కష్టపడ్డారండి నలిగిపోయారు పిల్లలు అంత నలిపే అంత నలిపేశారు మా రాంబాబు గారు మా కోడేరేటర్ రాంబాబు గారు సో నిజంగా ఆయన కూడా లాస్ట్ కాపీ రెడీ చేయడానికి డే అండ్ నైట్ కష్టపడ్డాడు ఆయన నైట్లు కూడా అక్కడే ఉండిపోయారు రాంబాబు గారు నిజంగా నేను కూడా లేను నైట్లు నేను డే వెళ్ళేవాడిని సాయంత్రం వెళ్ళిపోవాడిని నేను ఏదైనా ప్రాంప్కి ఒప్పేసుకుంటున్నా బే మన రవితేజ గారు బ్యా బ్యాచ్ మనం ఇందులో ఏం దాపరికాలు ఉండవు అన్నీ నిజాలే అవతాలు చెప్పాం సో కాబట్టి సార్ రాంబాబు గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి కానీ మీరు మీరు నమ్మారు కదా ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అని ఎస్ రాంబాబు గారికి అలాగే మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా రఘు కానీ అనిల్ కానీ మా ఏడి నాయుడు మా చిట్టి అందరూ అవును ఒక అమ్మాయి ఉండేది కదా అమ్మాయి కనిపించట్లేదు ఏంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా రాలేదా లేదా డైరెక్టర్ అయిపోయిందా లేదా ఓకే రైట్ సో పరశురాం అందరికీ కూడా పేరు పేరు నా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను రియల్లీ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా అండ్ మెయిన్ నేను ఈ థియేటర్స్కి వెళ్ళడం వల్ల చూశాను డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫోన్ చేసి ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మా థియేటర్కి రండి సార్ మా థియేటర్కి రండి సార్ మా థియేటర్కి రండి సార్ అంటున్నారు అంటే చాలానాళ్ళ తర్వాత ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాం అని చెప్పి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఎగ్జిబిటర్లు చెప్తూ ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అందరూ లాభ పడాలి కదా అందరూ సంతోషంగా ఉండాలి కదా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అలాగే మా రైట్స్ కొనుక్కున్న కార్పొరేట్ సంస్థలు దాన్ని సహకరించిన మా పెద్దలందరూ ఉన్నారు అక్కడ నుంచి చూస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఇంకెవరైనా మర్చిపోయానా అందరినీ కవర్ చేసానా మెయిన్ వెంకట మాస్టర్ సారీ 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 మామూలు కాదు నిన్న స్పీచ్ చూశాను వెంకట మాస్టర్ది ఒంగోలులో మామూలుగా ఇవ్వట్లా అమ్మ ఈయనలో కూడా ఒక రైటర్ ఉన్నాడు అనిపించింది వెంకట మాస్టర్ అసలు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్లోనే అసలు మామూలుగా రవి గారు అసలు రవి గారితో ఫైట్ ఎలాగ ఉండాలో ఇంట్రడక్షన్లో రవి గారు ఏం చేస్తే ఆ థియేటర్ దద్దరు వెళ్ళిపోద్దు ఆ రేంజ్లో ఫైట్ చేయించారు వెంకట మాస్టర్ రియల్లీ గ్రేట్ మీరు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ మాస్టర్ అలాగే మా రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఈరోజు సినిమా గురించి మాట్లాడతారు అంటే ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు ఓన్లీ రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ కథని బాడీలోకి ఎక్కించేసుకొని ఆ ఇంటర్వెల్ ఏంటది అది ఏదైతే ఆ బ్లాస్ట్ ఉందో దాన్ని తగ్గట్టు ఫైట్ని డిజైన్ చేసి దాన్ని హైలైట్ చేసి సినిమాలో సక్సెస్కి అది కూడా ఆ ఫైట్ కూడా ఒక కారణం అన్నంత రేంజ్కి ఫైట్ని తీసారు అంటే అది మామూలు విషయం కాదు రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ మీరు కూడా రాలేదు మీకు కూడా నా తరఫున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఇక మా డాన్స్ మాస్టర్స్ శేఖర్ శేఖర్ మాస్టర్ ఎప్పుడు నాకు సపోర్టివే నా ఫస్ట్ సినిమా నుండి కూడా సపోర్టివే ఎప్పుడు కూడా ఏదే సినిమాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే అడగగానే వెంటనే సార్ చేద్దాం సార్ అని వస్తారు అసలు స్పెయిన్ సాంగ్ 
జింతాకు జింతాకు ఆడించాడు ఆయన శేఖర్ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మాస్ సాంగ్లో మాస్ మహారాజా సాంగ్లో యష్ మాస్టర్ అసలు రవితేజ గారు ఆ మాస్ ఆడియన్స్ని ఆ డ్యాన్సర్స్ని పెట్టి అంత మంచి సాంగ్ సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే ఇలా లేపింది అలాగే మా జానీ మాస్టర్ దండగడియాలు దండగడియాల్ సాంగ్ కుమ్మేశాడు ఆ మంచం ఎక్కించడం ఏంటండి హీరో హీరోయిన్లని ఇద్దరు మంచం ఎక్కారు మామూలు విషయమా ఈవిడికి ఏమి ఇక్కడికి ఎక్కేసింది ఆయన మొయ్యొద్దు పైగా ఆ రోజు ఆరు కుట్లు కాలుకి ఆయనకి పాపం ముందు రోజు షూటింగ్లో జిమ్మి ఒకటి ఏదో తగిలి కారుకి ఒక ఆరు కుట్లు పెడితే ఒక పక్క ఈ పెయిన్ ఉన్నా సరే ఈ అమ్మాయిని ఇలాగ ఎత్తుకొని ఎత్తుకుంటే సరిపోయిందా మంచం ఎక్కాలి మంచం ఎక్కితే సరిపోయిందా సరిపోయాలి మామూలు విషయమా అసలు అద్భుతంగా అలా అంత స్టెప్స్ చేయించినటువంటి జానీ మాస్టర్కి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా పనిచేసిన యూనిట్ వాళ్ళకి లైట్ మెన్లకి జిమ్మి వాళ్ళకి ట్రాక్ అండ్ ట్రాలీ వాళ్ళకి అలాగే మా ఆయన మాకు గుర్తుంది నాయన మా మోడల్ కోఆర్డినేటర్కి అండ్ మెయిన్ మా కార్తీక్ గట్టం నేను స్టాఫ్ కెమెరామెన్ స్టాఫ్ వాళ్ళకి మా ఆన్లైన్ ఎడిటర్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున పేరు పేరున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ మెయిన్ పర్సన్స్ ఇద్దరిని మర్చిపోయాను మళ్ళీ చెప్పాలి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ యతిరాజ్ గారు స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇచ్చిన యతిరాజ్ గారికి రాధాకృష్ణ గారికి రాలేదా సారు మిక్సింగ్ ఫైనల్ మిక్సింగ్ డిటిఎస్ ఆయనకి సార్ సార్ ఆల్ స్టాఫ్కి అలాగే మా సీజీ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నేను థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను అలాగే మా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఆయన మా మా ఓటు ఎలాంటి ఓడి అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పించండి అది నేను ఓపేసుకుంటున్నా నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఫ్రేమ్ ఫుల్గా ఉండాలి దానికి సపోర్ట్ చేసినటువంటి మా మా జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కోఆర్డినేటర్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఈరోజు నాకు అంటే నేను మా ప్రసన్న గారు డైలాగులు రాసినట్టు నేను స్విచ్ నొక్కి లిఫ్ట్లో టాప్ గెలిపే కంత కాదు మెట్టు మెట్టు ఎక్కాలి ఎదగాలి అనుకునే క్యారెక్టర్ నాది సో అలాగే ఎక్కడ తనీస్ నుండి మొదలుపెట్టి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ ఎక్కుతూ ఈరోజు రవితేజ గారి వరకు వచ్చా ఈరోజు రవితేజ గారు ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ నాకు ఇచ్చారు నిజంగా ఇది మామూలు విషయం కాదు మీకు తెలియదు కానండి మన అభిమానించి హీరో డైరెక్షన్ చేయడం అంటే మామూలు కాదు పడిపోద్ది ఎందుకంటే మన 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 అభిమాన హీరో సినిమా బాగా తీయకపోతే ఎంతమంది డైరెక్టర్లు మనం తిట్టుంటాం ఈరోజు మనం బాగా తీయకపోతే వాళ్ళు ఎంతమంది తిడతారు అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఈ సినిమా చేశాను నిజంగా ప్రతిరోజు నేను అంత ప్రతిసారి కూడా ఎందుకంటే అందరినీ హ్యాండిల్ చేస్తూ అందరిని భరిస్తూ భరిస్తున్నానని ఎందుకెళ్ళాలో కొంతమందికి అర్థమయ్యి ఉంటుంది అందరినీ హ్యాండిల్ చేసి అందరినీ ఓ ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాని ఎంత స్థాయి వరకు తీసుకొచ్చా సో తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఈ సక్సెస్ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతూ ఈ ఈ అవకాశానికి శ్రీ చుట్టింది ఎవరు శ్రీకారం చుట్టింది ఎవరు మా బాస్ మాస్ మహారాజ్ ఎందుకంటే ఆ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా బాస్కి యాజ్ ఎ రవితేజ ఫ్యాన్గా తన నుంచి నమస్కారం చేస్తూ మరొకసారి మా పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యానికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఎవరిని మర్చిపోలేదుగా ఎవరు శ్రీతేజ చెప్పా సో ఇంకెవరినైనా మర్చిపోయి అంటే ఇంకెవరన్నా మర్చిపోయాను ఎవరు శ్రీయాస్ వంశీశేఖర్ వంశీశేఖర్ నిజంగా ఈ సినిమా నీ జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారంటే దానికి కారణం మా పిఆర్ఓస్ చాలా బాగా వర్కౌట్ చేశారు ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం సినిమా రిలీజ్ చేయకముందే టెన్ డేస్ నుండి ఇంటర్వ్యూలు మామూలుగా కండక్ట్ చేయలేదు అవన్నీ చేసి సినిమా విజయానికి వాళ్ళు కూడా ఒక కారణం అయినటువంటి వాళ్ళకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా మీడియా వాళ్ళకి మరొకసారి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఎంతసేపు ఓపిక్గా భరించినందుకు మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై రవితేజ మహారాజ్